Allora, buongiorno, un saluto a tutti voi e un saluto anche a Francesco Primo d'Asburgo che oggi mi assiste nella spiegazione e nella presentazione di questo mobile che vedete alla mia destra. Siamo in Francia, in questo caso siamo a Parigi, il mobile come vedete è d'epoca rococò, lo chiamiamo così perché siamo appunto a Parigi o Luigi XV anche così detto, un periodo in cui le forme diventano le più bizzarre, le più mosse, le più leggiadre, leggere possibili. In questo caso vedete un comò a gamba, a gamba alta con un grembiale molto elaborato sotto, costituito da semplicemente due cassetti. Il primo contiene il grembiale e il secondo superiore. La mossa è completamente bombata, questo significa che il mobile è costruito per avere sia una mossa verticale, che vedete sia nel fianco che nel fronte, che una mossa orizzontale. Chiaramente sono le mosse più complesse da realizzare su un arredo. Dopo andremo anche a vedere quale tecnica in questo caso, in questo mobile, è stata utilizzata per creare questa forma bombata, cioè queste curve. E fondamentalmente, vi accenno già fin d'ora, viene utilizzata una modalità di costruzione ad hoghe, come se fosse una botte. Poi però andiamo a guardarlo. Come, cosa succede principalmente in questo mobile? Intanto il piano è un piano prezioso, il marmo, il Saracolin di Versailles, è un, mobile fra i più, un marmo scusate, tra i più utilizzati a Parigi in questo periodo, tra i più nobili, modanato sul fronte. Non sto ad alzarvelo, sotto c'è una stampiglia purtroppo illeggibile che viene attribuita dall'antiquario che l'aveva a Parigi nella metà del Novecento, ma è un'attribuzione non confermabile perché la stampiglia è davvero consumata e illeggibile. La stampiglia che cos'è? Era quel marchio che indicava l'ebanista che aveva costruito il mobile. In Francia c'era questa abitudine che ha permesso e permette oggi agli studiosi di riconoscere e ricostruire le produzioni delle diverse botteghe, che era questa fortuna per cui le varie botteghe erano riunite in corporazioni. Quindi gli ebanisti avevano una loro corporazione, un maestro ebanista aveva la sua metrice, quindi aveva la sua stampiglia con la quale marcava fondamentalmente il mobile. Questo permette agli studiosi di oggi di sapere chi ha realizzato un mobile o un altro. Erano assolutamente diversi eh, gli ebanisti dagli intagliatori, che era un'altra corporazione, dai bronzisti, che erano un'altra corporazione. Quindi ad esempio i bronzi spesso erano realizzati da dei bronzisti per i mobili e spesso sono simili. Questa tipologia di bronzi che vedete voi, molto belli, è rococò, come vedete abbiamo tutta la simmetria tipica del rococò con queste rocaille, queste volute che si alternano in maniera appunto completamente asimmetrica erano dei bronzi realizzati e che venivano realizzati per diversi ebanisti, quindi su diversi mobili di diversi ebanisti voi troverete questi bronzi. In questo caso vediamo la maniglieria con le loro bocchette, il grembiale, questi angoli, questi spigoli del cassettone che scendono fino alle scarpette dei piedi, cosiddette perché appunto avvolgono il piede, quindi chiamate scarpette. Come vi dicevo, l'artigiano che realizzava i bronzi era diverso dall'artigiano che invece realizzava il mobile, quindi erano metris diverse. Succedeva che degli artigiani, degli ebanisti molto bravi, degli artigiani sapienti, erano anche in grado di realizzare i bronzi e in alcuni casi l'hanno fatto e sono stati multati perché era, non era possibile farlo. Quindi dovevano in realtà realizzare solo l'ebanisteria e rivolgersi ad un bronzista per la fornitura di bronzi. Quindi andiamo a vedere un attimo l'ebanista, come lavora e che cosa fa l'ebanista in questo caso. Gioca sul mobile, sull'arricchire la bellezza del mobile, come potete vedere, con un unico legno fondamentalmente, fatto salvo per questo filetto che voi vedete, che è un filetto giallo in acero, il resto è tutto un bois de violette. L'ebanista cosa fa? Lavora alternando la vena di questo legno prezioso, che è un legno esotico che arriva dalle Americhe, alterna questa vena in maniera contrapposta, si dice quadripartita, in modo da creare una contrapposizione di vene che crea un disegno. Nelle parti centrali di queste riserve contenute da queste bellissime filettature che si attorcigliano creando delle piccole, dei piccoli giochi in questi angoli, l'ebanista inserisce in maniera trasversale, come abbiamo visto, quadripartita, l'isca di pesce, questa venatura, ma utilizzando un taglio della pianta longitudinale che permette di creare questi giochi di vene che vanno a realizzare delle sorte di quadrifoglie al centro del mobile. Non esageratamente marcati, come invece viene fatto in maniera più chiara ed evidente su mobili genovesi dello stesso periodo, della stessa epoca. 
dopo aver apprezzato la bellezza di questo legno che crea un disegno senza bisogno di intarsio, volevo farvi vedere più nello specifico come venivano costruiti i mobili francesi, in particolare questo mobile. Sono mobili eleganti, siamo a Parigi, quindi anche la parte superiore, come vedete, la battuta del cassetto, veniva lastronata in questa modalità con il bois di violette di testa, in modo che vada a coprire la parte costruttiva, che era realizzata, come vediamo dal cassetto, in legno di quercia. Il legno di quercia a Parigi era il legno più utilizzato per la costruzione dei mobili, Faccio un'operazione di svuotamento del cassettone per permettervi di vedere la costruzione. Spero che via video riesca a rendere, ma ci proviamo. Come vi dicevo viene utilizzato il legno di quercia per la costruzione dell'arredo a Parigi perché era il legno più duro, più resistente che c'era a disposizione e che permetteva di costruire un mobile molto solido. Le regole delle corporazioni sono abbastanza precise, quindi ad esempio quasi sempre il mobile presenta tra un cassetto e l'altro queste chiusure che vengono chiamate diaframmi, che venivano realizzati per poter contenere l'ingresso della polvere all'interno dei cassetti fondamentalmente. Mentre i fianchi, è molto bello che si riesce a vedere bene, la costruzione come vedete di tante doghe affiancate una all'altra che permettono di creare quella bombatura che noi poi vediamo finita all'esterno con, la, con la lastronatura. Chiaramente non è come vederlo dal vero, ma spero di aver mostrato il più possibile quello che era possibile insomma, di, questo, di questo arredo. Un'ultima cosa su questo mobile interessantissima è che accompagnato da questa perizia di questo antiquario parigino del 1968, quindi una vecchia perizia che come vi dicevo riporta anche un'ipotesi di lettura della, della stampiglia che però dal mio punto di vista non è, non è giustificata e non è confermabile. È interessante perché si tratta di uno dei più importanti antiquari che, che erano, alloggiavano al 38 di Rue di Faubourg Saint Honoré a Parigi, uno dei più importanti antiquari di quegli anni. Quindi abbiamo anche un racconto storico di provenienza. Poi non sto a rimontare il mobile e tediarvi con con l'inserimento dei cassetti, vi ringrazio per l'attenzione, spero che anche questo arredo vi abbia incuriosito e vi sia piaciuto. A presto!